ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம ப்ளவுஸுக்கு வந்து எப்படி காலர் வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ளவுஸுக்கு காலர் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் அது எப்படின்னா இதே மெத்தடு நீங்கள் சுடிதாருக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இது வந்து ஒரு லைனிங் கிளாத்தில் வந்து நார்மலாக ஒரு காலர் ப்ளவுஸுக்கு வந்து எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நம்ம மார்க் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் மார்க் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு உயரம் மார்க் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஒன் பை டூ அதாவது ஷோல்டருடைய அகலம் எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அதில் பாதி நான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் காலருக்கு வந்து நெக்கோட அகலம் எவ்வளோ வேணுமோ அது கொஞ்சம் உடம்பு பாடியாக இருந்தால் மூணு இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டினா ரெண்டே முக்கால் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் மூணு இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் வந்து ஸ்லோப்புக்காக ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டரும் நெக்கும் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்லோப்பில் இருந்து தான் நான் வந்து ஆறரை ப்ளஸ் அரை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆம் ஹோல் வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் அந்த பாயிண்டில் வச்சு தான் நான் செஸ்ட் ரவுண்டு மார்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இடுப்பு சுற்றளவு டாட்டுக்காக ஒரு இன்ச்சு வச்சு நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த லைன் எல்லாமே இந்த டாட் எல்லாமே நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆம் ஹோல் வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆம் ஹோல் வந்து உங்களுக்கு காலர் நெக்குக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கம்மியாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஏன்னா ஆம் ஹோலுங்கும்போது உங்களுக்கு ஷோல்டர் கீழே இறங்கி வரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் இறக்கி கூட அந்த ஹாஃப் இன்ச்சு குறைச்சி கூட நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நெக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு நம்ம ஸ்டிச்சிங்க்காக அந்த ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இது எல்லாமே கட் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹாஃப் இன்ச் வந்து நீங்கள் ப ஜாயின் பண்ணினதுக்கப்புறம் கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் இதை ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம நான் நார்மலாக போடுற ஆம் ஹோல் மாதிரி இதுக்கு தேவையில்லை கீழே மட்டும் இல்லை ஜஸ்ட் அந்த இது மட்டும் கேர்வ் லைன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் மீதியெல்லாம் ஓரளவுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொண்டு வந்துடுங்க நாச் போடும்போது மட்டும் ஆம் ஹோல் நல்லா மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு போடுங்க மேலே எப்போவுமே ஸ்டிச்சிங்க்காக ஹாஃப் இன்ச் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஒரு எட்டு இன்ச்சு வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணி நாச் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பேக் தட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அதை வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட்டு வந்து கட்டிங் போடலாம் எப்பவும் போல் இது கிராஸ் கட்டிங் தான் நீங்கள் வந்து அதை கிராஸ் வைஸில் வச்சுக்கோங்க ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் வந்து உங்களுக்கு அதே அளவு தான் நெக்கோட அளவு ஷோல்டரோட அளவு ஆம் ஹோலோட அளவு எல்லாமே அதே அளவு தான் சைடில் எப்பவும் போல் மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக ஒன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு வந்து உங்களுக்கு ஏழு இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணுறேன் அதிலிருந்து ஓப்பன் லென்த்து வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் மூன்றரை ப்ளஸ் ஒன்று நாலரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் அப்புறம் மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணி டாட்டுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ சென்டரில் வந்து நம்ம கப் ஷேப்புக்காக ஒரு பதினாலு இன்ச்சு உயரம் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஃப்ரண்ட் தட்டுக்கு எல்லா மார்க்கிங்கும் நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ ஷோல்டரையும் நம்ம வந்து ஆம் ஹோலையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் எப்போவுமே நான் சொல்கிறது தான் பேக் பேக் வந்து நீங்கள் அதிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஷோல்டரையும் ஆம் ஹோலையும் கட் பண்ணிடணும் ஏன்னா அதே ஷேப்புக்கு நம்மளால் மறுபடியும் கட் பண்ண முடியாது அதனால் அந்த இதை வந்து ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்குக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோலுக்கும் அதை நாச் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேக் இதை வந்து எடுத்துடலாம் கீழே வந்து எல்லா மார்க்கிங்கும் இருக்குது இப்போ அதெல்லாமே கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரண்ட்டை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸசைஸ் எடுத்து கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் அக்யூரட்டாக எல்லாமே இது வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த கட்டிங் வந்து நம்ம நார்மலாக போடுற கட்டிங்கில் அந்த ஷோல்டர் அளவு மட்டும் ஆம் ஹோல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இதில் வந்து வித்தியாசம் வரும் மீதி எல்லாமே நீங்கள் எப்பவும் போடுற நார்மலாக ஒரு லைனிங் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி கட்டிங் போடுறீங்களோ அதே அளவு தான் அதே மெத்தடு தான் நெக்கு வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் க்ளோஸாக வரைஞ்சிக்கலாம் அகலமாக வேணும்னா அகலமாக வரைஞ்சிக்கலாம் நம்ம காலர் வச்சாலுமே உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம்
ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு கம்மியாக ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஆம் ஹோலும் ரொம்ப டீப்பாக கட் பண்ண வேண்டாம் நார்மலாக கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆம் ஹோல் நாச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டாட்டுக்காக நம்ம கரெக்டாக அந்த சென்டர் அதை லைன் இது பண்ணி அதில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் கப் ஷேப்பு பொறுத்து நீங்கள் டாட்டுக்கு வந்து அந்த அளவு வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆம் ஹோல் நாச் போட்டாச்சு சென்டர் டாட்டுக்கு போட்டாச்சு அதே மாதிரி ஓப்பன் பக்கமும் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம நீடில் மார்க் போட்டுக்கலாம் டாட் எப்படி பிடிக்கணும் அதாவது ரொம்ப நெருக்கமாக வேணுமா இல்லை இல்லை டிஸ்டன்ஸில் பிடிக்கணுமா அதாவது ஷார்ப்பாக வேணுமா இதாக வேணுமா அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் நீடில் மார்க் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பேக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு பார்த்துட்டு இப்போ காலர் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே காலர் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் பேக் வந்து மூணு இன்ச்சுங்கும்போது உங்களுக்கு அதில் ஆறு இன்ச்சு வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உயரம் நெக்குக்கிட்ட வரைக்கும் எப்படி காலர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு பதிமூணு இன்ச்சு பதினாலு இன்ச்சுக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணி ஒரு காலர் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு இன்ச்சுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அதை கட் பண்ணி அந்த கார்னர் மட்டும் நீங்கள் வளைச்சிக்கோங்க வேறு எதுவுமே நான் இந்த கேன்வாஸில் பண்ணலை நீட்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த கார்னர் மட்டும் நீங்கள் ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து காலர் கேன்வாஸ் நம்ம நார்மலாக வைக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி நெக்குக்கு வந்து நீங்கள் ஃபேஸிங் பீஸ் வந்து கிராஸில் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க நெக்கோட அளவுக்கு இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு கிளாத்தில் அயன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த நெக்கு வந்து எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதே அளவுக்கு கிளாத் வந்து பேக் சைடு வச்சு மூணு பக்கமும் அடித்து திருப்பிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி சாரி கிளாத் தான் வளவளன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம காலர் வச்சாலும் அது நீட்டாக ஃபினிஷிங்காக தான் வரும் ஏன்னா நம்ம கேன்வாஸ் வந்து ஸ்டிப்பாக இருக்கிறனால அயன் பண்ணி இருக்கிறனால உங்களுக்கு அதை தைக்கும் போது உங்களுக்கு அதே ஃபினிஷிங் அப்படியே வந்துடும் ரைட் சைடு ராங் சைடு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுட்டு இது வந்து உங்களுக்கு துணி வந்து இதாக இருக்கிறனால நீங்கள் வந்து குண்டூசி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து தைக்கிற வரைக்கும் ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் காலருக்கெல்லாம் பீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலர் வைக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் கட் பண்ணும் போதே வந்து ஜாயிண்ட் இல்லாமல் காலர் வைக்கிறதுக்கு பீஸ் வந்து விட்டுட்டு நீங்கள் ப்ளவுஸ் கட் பண்ணுங்க பட்டி பீஸுக்கு கூட நம்ம வந்து ஜாயின் போட்டுக்கலாம் அது இது ஆனால் காலருக்கு ஜாயின் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி பிரிஞ்சு பிசுறெல்லாம் வந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் காலருக்கு வந்து ஜாயின் போடாமல் பீஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அகலமாகலாம் தேவைப்படாது ரெண்டு இன்ச்சுக்கு நம்ம எவ்வளோ கேன்வாஸ் வெட்டுறோமோ அதை விட ஒரு இன்ச் எக்ஸஸாக தேவைப்படும் அவ்வளோதான் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கிளாத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த ச இதில் ரைட் சைடு கார்னர்லேருந்து ஆரம்பித்து அதை அப்படியே வளைச்சி லெஃப்ட் சைடு கார்னர் வரைக்கும் கொண்டு வந்து பேக் ஸ்டிச் போட்டு நிறுத்திடுறேன் அதிலே வந்து நம்ம டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் கீழே வரைக்குமே கொண்டு வந்துட்டு அது அப்படியே மறுபடியும் வந்து நம்ம இன்னொரு தையல் வந்து அது மேலேயே போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு மீதியெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ளவுஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸ் எப்படி தைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் எல்லாமே லைனிங் எல்லாம் பேட்ச் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணி ஸ்லீவ் எல்லாமே அட்டாச் பண்ணி நம்ம சைடு வரைக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து காலர் வச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ வந்து ப்ளவுஸில் வந்து எல்லாமே நம்ம சைடு ஓவர்லாக் போட்டு ஆம் ஹோல் போட்டு எல்லாமே முடித்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ காலர் வச்சா உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸ் முடிகிற அளவுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காலர் பண்ணி அதில் அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து நான் ஒரு த குதிரை இடம் அதாவது தைக்கிற அளவுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு மட்டும் எக்ஸஸாக கிளாத் விட்டுட்டு அந்த அளவு கரெக்டாக பார்த்து சென்டர் நாச்சு போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கிளாத்தை வந்து திருப்பி அதில் வந்து டபுள் ஸ்டிச்சு போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீடில் அளவுக்கு நீடில் பாயிண்ட் அளவுக்கு கார்னரில் தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டாவது தையல் போட்டுக்கலாம் எப்படினாலும் உங்களுக்கு அந்த கேன்வாஸ் இருக்கிறனால கீழே இருக்க கிளாத்தை நல்லா இழுத்து தையல் போட்டிங்கன்னா தான் அந்த கிளாத்து வந்து மேல் பக்கம் வராமல் இருக்கும் அதனால் அது நல்லா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உள் உள் இருக்க துணியை வந்து நல்லா இழுத்து இழுத்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டுட்டோம்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஸ்டிச்சிங் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டாக அதை ரவுண்ட் பண்ணி கீழே ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்துடுங்க அப்படி இன்னொரு தையல் வந்து டபுள் ஸ்டிச் அதில் போட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலர் ரெடி பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து எந்த ரிஸ்க்குமே இல்லை நார்மலாக ஒரு கேன்வாஸ் வச்சு ரெண்டு பக்கம் அடித்து திருப்பி படிமான தையல் போட்டிருக்கோம் கீழே தைக்கிறக்காக மட்டும் ஒரு கால் இன்ச்சு கிளாத் எக்ஸசாக விட்டுருக்கோம் இப்போ ம மறுபடியும் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இதை அளந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளவுஸில் நாச்சு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணினதை நீங்கள் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சென்டர் நாச்சிலிருந்து அளந்து பார்த்து அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி நாச்சு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் நீங்கள் அந்த காலரில் ஆஃப் எவ்வளோ வருதோ அந்த அளவுக்கு செக் இது பண்ணி நா நாச்சு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ரெண்ட் சைடு வந்து ஒரு காலர் கீழே இறக்கமாகவும் ஒரு காலர் உயரமாகவும் போயிடக்கூடாது அதனால் கரெக்டாக இருக்கிறத நீங்கள் பாதி பாதியாக பிரித்து அதில் அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா தான் ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக வரும் அதனால் அதை வந்து கரெக்டாக ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டு பக்க காலருமே உங்களுக்கு நல்லா விசிபிளாக தெரியும் ஏன்னா ஒன் சைடு வந்து சாரீல மறைக்காது அதனால் ரெண்டு இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக வர்ற மாதிரி நீங்கள் நாச்சு போட்டுக்கோங்க அதில் வந்து நீங்கள் இதை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த கேன்வாஸ் இருக்கிறது வந்து வெளிப்பக்கம் அதாவது நமக்கு வந்து காலர் போடும்போது மேல் பக்கம் கேன்வாஸ் வர்ற மாதிரி அதாவது நம்ம அயனிங் எதில் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பீஸ் வர்ற மாதிரி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஷோல்டர் இது வந்து இந்த காலர் வைக்கும்போது நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு தான் தள்ளி விடணும் எல்லா இதுலேயுமே வந்து பேக் சைடு தள்ளி விடுவோம் இதில் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போதும் ஃப்ரண்ட் சைடு அதை மறக்காமல் தள்ளி விட்டுருங்க அதே மாதிரி நெக் வைக்கும் போதும் அதை ஃப்ரண்ட் சைடு இல்லைன்னா பேக் சைடு தள்ளி விட்டிங்கன்னா மறுபடியும் அந்த இடத்துல ஒரு சுருக்கு வர மாதிரி வரும் அதனால் அதை எப்போவுமே நீங்கள் வந்து அந்த கார்னரை கொஞ்சம் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரண்ட் சைடு தள்ளி விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த நாச்செல்லாம் வந்து சென்ட்ரில் வர்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த கிளாத்தை வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் தையல் போடணும் கரெக்டாக அந்த கேன்வாஸ் ஒட்டி தான் நம்ம தையல் போடுறோம் கேன்வாஸு கீழே உங்களுக்கு கிளாத் தான் இருக்குது அந்த கிளாத்துக்கும் அந்த கேன்வாஸுக்கும் அந்த அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல தான் நம்ம தையல் போடுறோம் ரைட் லெஃப்ட்டு ரெண்டு பக்கமுமே ஷோல்டர் இதை வந்து நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அது முன்பக்கம் தள்ளி இல்லைன்னா அந்த ஷோல்டர்கிட்ட வந்து அது திரும்பி வரும்போது எப்படியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு சுருக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த மெட்டீரியலும் உங்களுக்கு சாரீயோட அட்டாச்சு ப்ளவுஸாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு இதாக தெரியும் அதனால் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து அது அது மாதிரி கால காலரை வந்து அட்டாச் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த நாச்சு வரைக்கும் நமக்கு காலரை கொண்டு வந்து நம்ம முடிச்சுட்டோம் இதில் வேணால் டபுள் ஸ்டிச் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தையல் வந்து ஈவனாக வரல அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு தையல் போட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷோல்டர்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு சுருக்கு வராது நீங்கள் வந்து பேக் சைடு வந்து அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டை தள்ளி விட்டுருந்தீங்கன்னா எப்படினாலும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு சுருக்கு வரும் துணி பிறண்ட மாதிரி தெரியும் 
அடுத்த தையல் போடும்போது உள்ளே துணி எதுவுமே லாக் ஆகாத மாதிரி கரெக்டாக பார்த்து பார்த்து தையல் போடுங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம நெக் பீஸை வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நெக்கு காலர் மட்டும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இன்னும் நம்ம நெக்கு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணல நெக்கு எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு ரவுண்ட் நெக்கு வந்து நம்ம எப்படி தையல் போடுவோமோ அதே மாதிரி இதை வச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இப்போ இது வந்து நெக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தைச்சது வந்து வேறு மெத்தடில் தைச்சோம் இது வந்து ஒன் சைடு ஜாயின் பண்ணி அடுத்த சைடு வந்து நம்ம மடித்து விட்டு கட் பண்ணுற மாதிரி இதில் வந்து பிசுறு உங்களுக்கு வெளியே தெரியாது இந்த மாதிரியுமே வந்து நீங்கள் ரவுண்ட் நெக்குக்கு வந்து நெக் பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்கள் தையல் போடுற டிஸ்டன்ஸ் தான் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே போட்டிருக்க தையல் வந்து வெளிப்பக்கம் தெரியாத மாதிரி அடுத்தடுத்து போடுற தையல் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணி போடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெ நெக்கு அட்டாச் பண்ண தையல் வந்து நமக்கு வெளியில் தெரியக்கூடாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக அது மேலேயே வந்து நீங்கள் அடுத்த தையல் போடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த தையலை விட ஒரு நூல் வந்து நீங்கள் வெளிப்பக்கம் தள்ளி கூட நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ரெடி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு காடரில் போட்டிருக்க தையல் வந்து வெளிப்பக்கம் தெரியக்கூடாது இது வந்து காலர் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் உங்களுக்கு வந்து சுடிதாரில் நம்ம காலர் வந்து ஒன் சைடு கவர் பண்ணி அடுத்த சைடு இது ப நார்மலாக ஒரு ஷர்ட்டுக்கு வைக்கிற மாதிரி வைப்போம் ப்ளவுஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம காலர் வைப்போம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி கேன்வாஸில் வைக்கிற காலர் வந்து நமக்கு ப்ளவுஸுக்கு வந்து செட் ஆகாது ஆனால் இந்த மாதிரி மெத்தடு வந்து நீங்கள் சுடிதாருக்கு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் மடிச்சுட்டு உள்ளே வர எக்ஸ்ட்ராஸை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஈவனாக எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மடித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த உள்ளே இருக்க அந்த பிசுறு அந்த ராயஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்து தெரியாது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்ச மெத்தடு வந்து டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணி வைப்போம் அப்படி வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த உள்ளே இருக்க பிசுறு வந்து நம்ம ஹெம் பண்ணும்போது தான் மறையும் இது வந்து நீங்கள் ரெண்டாவது தையல் போடும்போதே வந்து உங்களுக்கு அந்த உள்ளே இருக்க அந்த பிசுறெல்லாம் உள்ளே போயிடும் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ எந்த மெட்டீரியலுக்கு எப்படி வைக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நெக் லைன் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம ஹெம்மிங் வேணுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஹெம்மிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சும்மா டாட் லைன் தான் மேல் பக்கம் தெரியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு மல்டி ஸ்டிச்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டபுளாக ஸ்டிச்சு கூட நீங்கள் அதில் போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் இதை ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டு கூட காலரில் எப்படி டபுள் ஸ்டிச் இருக்கோ அதே மாதிரி அவுட்டர்லேயுமே நீங்கள் இந்த டபுள் ஸ்டிச் போட்டு கவர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஹெம் பண்ணிட்டாலும் நீட்டாக இருக்கும் இல்லை மல்டி ஸ்டிச் போட்டாலும் உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் எப்படி பண்ணாலுமே நீங்கள் ஃபினிஷிங்காக பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த இது பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற அந்த ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு கட் பண்ணிங்கன்னா சிசர் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தால் எப்படியா இருந்தாலும் மெயின் கிளாத்தில் வந்து பட்டு அது வந்து டேமேஜ் ஆகும் அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளே இருக்க கிளாத்தை கட் பண்ணிடாமல் கரெக்டாக கவனமாக கட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை மடித்து வந்து நம்ம எம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காலர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து அது ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம்னா காலர் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆகிக்கும் உள்ளே இருக்க கிளாத் வந்து நம்ம எப்போவும் ஹெம் பண்ணும்போது அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சீட்டிங்காக இருக்கும்
இந்த லென்த்து முன்னாடி எவ்வளோ லென்த்து வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்டாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அது வந்து நம்ம காலர் எப்படி நமக்கு எந்த யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்படி போட்டுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த நெக்குக்கிட்ட ஷோல்டர்கிட்ட வர மாதிரி அளவு வச்சிங்கன்னா போதும் ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு நெக்கிலேருந்து இறக்கம் வச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம மல்டி ஸ்டிச் போட்டு கவர் பண்ணியாச்சு ப்ளவுஸ் தைச்சது எல்லாமே நார்மலாக தான் இப்போ காலர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணி அதை ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ பா காலர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் நல்லா அயன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஸ்டிஃபாக நீட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்